I guess to me, Delos is about living life now. You know, I was working and I had a career and I had a job and I had a business and a house and all these things, but I found myself always looking to what was next. That really didn't resonate for me. And although I was, I was doing well and I had what I thought I wanted, I still missed a lot of things. And I, I just kind of have this urge to go out and travel the world and experience life. Not when I turned 60 or 70, but right now. I was in Seattle and I met this interesting guy and he told me, he's like, Brian, you'll never look back on your life and wish you'd spent more time in the office. When I got real serious about it, I, I created a four-year plan and started saving up money to buy a boat that was capable of crossing oceans and then sold everything that I owned and just went for it. It was the most freeing, liberating, like being born again sort of thing that you could ever imagine because all of the little things that used to matter to you that you thought were super important sort of like just went away and you realized what truly was important in your life. You know, and it's, it's your time here. It's your experience. It's the people that you meet, the people that make you smile and you can make them smile. And, you know, that sort of impact rather than, you know, material things, which are so kind of fleeting. I guess I've learned that time is irrelevant. Like it really doesn't matter like when you do things, it's what you're doing and the intentions that you're making to make other things in your life happen. I think that was the biggest change that happened in me and just generally slowing down, you know, like not stressing about things. If things don't work out for you, then, you know, there's no sense pushing against them. Like maybe you should back off and maybe you should do it a different way. Like you can't fight the weather, you can't fight the wind and waves. So take a chance. You'll never know where it will take you.
strutture di sicurezza diceva non si scherza si diceva d'avventure, Tullio è un grande, pazzo scatenato, ci siamo conosciuti alla Lega Navale di Ostia dove io lavoravo come istruttore, lui era il presidente e mi ricordo che una mattina mi chiese di andare in Sardegna con un piccolo calamaro alla spiaggia, io la vedevo come una cosa incredibilmente folle e poi ci siamo ritrovati invece a attraversare l'oceano qualche anno dopo insieme, su un catamarano molto simile. Il mio compagno d'avventura Gianmarco Sardi si è rivelato la persona adatta per fare questa impresa e abbiamo lo stesso stile di vita per quanto riguarda la passione per il mare, lo stesso approccio, prima eh, romantico e di sogno, poi agonistico. per la vela è nata grazie ai miei genitori che da bambino mi portavano in mare loro mai navigato a vela anche oggi non hanno quasi mai navigato a vela solo qualche episodio con me e mi portavano sul loro commone piccolo commone molto umile e mi facevano annoiare tutto il giorno in barca con loro e vedevo questi bambini che invece si divertivano a veleggiare con queste piccole barche e chiesi a loro di fare un corso di vela da lì non ho più smesso Mi ricordo la prima volta che ho veleggiato ero a Nettuno con un amico di mio padre che aveva una barca capinata e per me fu una grande emozione nel momento in cui spense il motore usciti dal porto e essere spinti soltanto dal vento fu veramente emozionante. Penso che ogni volta che esco dal porto e spengo il motore riprovo quella sensazione. Testimonianza dall'Atlantico centrale attraversata da Dakar a Guadalupe nel presuntuoso tentativo di battere il record di velocità in catamarano sportivo non abitabile sulla rotta tropicale atlantica. Siamo stati a Dakar in Senegal 5 settimane e pensavamo di poter preparare in pochi giorni la barca e poterci dedicare agli allenamenti e poi partire nella condizione meteorologica più favorevole. In verità abbiamo scoperto che l'avventura sportiva si sarebbe trasformata in avventura umana, infatti eh, il Senegal è stata la nostra casa per queste cinque settimane. E non è stato facile eh, sdoganare la barca, montarla, reperire i pezzi di ricambio quando si sono resi necessari. E abbiamo avuto molta solidarietà da amici del posto e anche i pochi allenamenti che abbiamo fatto però sono risultati utili a mettere a punto la barca. Il cibo che avevamo posto in confezioni monodose che centellinavamo durante tutta la traversata scandiva l'appuntamento col pasto di bordo che era il minimo per il la... fabbisogno energetico e poi si sono esaurite le scorte e abbiamo scoperto che anche senza cibo gli ultimi quattro giorni siamo andati avanti alla grande. Che cosa ci mangiamo? Che cosa ci mangiamo in questa razione di giorno di ieri? Allora, questa è la busta del giorno 3, ne abbiamo due. Andiamo a vedere che offre frutta secca, un succhetto fruit mix 4 vitamine del parmigiano monodote una mousse mela kiwi 100% frutta un dolcino per i momenti freddi della notte due formaggini emmentaler una focaccella mulino bianco unico carboidrato presente a bordo miele mille fiori sali minerali da mettere nell'acqua che distaliamo dal mare una barretta di uova maltina e un altro parmigianino è quello che 
ci mangeremo in questi giorni poi di giorno in giorno la composizione cambia però più o meno è sempre questa e un'altra difficoltà sicuramente è stata la gestione delle allucinazioni non riuscendo a riposare bene a mangiare bene e a idratarci al massimo stando comunque in un ambiente ostile che è l'oceano e questo stress ci ha portato ad avere allucinazioni quasi 24 ore nei momenti in cui uno dei due aveva più allucinazioni dell'altro l'altro veniva in supporto sicuramente riportandoti su quell'impresa che stai facendo alba del quinto giorno dopo una notte infernale mai visto così tanto buio mai, mai visto il colore nero così intenso neanche occhi chiusi <ride> neanche se ti metti lo scotch 3M nero sugli occhi in una stanza buia e ti buttano un, un, una latta di vernice nera opaca addosso devo parlare con un anestesista per sapere se c'è abbiamo avuto delle allucinazioni tremende non si riusciva a capire dove dove eravamo nello spazio, nel tempo <ride> A un certo punto abbiamo detto, abbiamo detto ma cazzo abbiamo mangiato qualcosa che ci ha fatto male perché era incredibile, incredibile. La prima allucinazione che ho avvertito personalmente il terzo giorno di pomeriggio, era quasi il tramonto e ho cominciato a sentire le pubblicità della radio dai timoni, e dai timoni dal timone di sottovento in particolare che era quello che faceva un po' più di rumore, il rumore sempre lo stesso per tre giorni e poi tutta la traversata e sentivo le pubblicità che sentiamo alla radio o in televisione, addirittura pubblicità che sentivo o vedevo da bambino in televisione. La più ricorrente era sicuramente quella di Roberto Carlino e, o di Mondo Convenienza, precise con i numeri e le voci di, dei, delle persone che, che fanno questa pubblicità di lavoro. E quello ci ha un po' fatto pensare al fatto che il nostro cervello è corrotto e inquinato da pubblicità perché non abbiamo sentito la musica. Sia io e Tullio abbiamo avuto la stessa, la stessa reazione a questo sciabordio continuo di sentire le pubblicità e la cosa che ci dovrebbe far pensare è questa. Credo di vedere spessissimo persone a bordo, eh, eravamo comunque in una condizione di stress e a volte capitava di vedere queste persone a bordo che cadevano in mare e di fermare la barca magari per riprenderle poi l'altra persona che magari era più riposata in quel momento che non stava al turno del timone dico che fai? perché hai fermato la barca? siamo solo io e te a bordo e una delle domande più ricorrenti tra me e Tullio era proprio ma quanti siamo a bordo? nelle traversate precedenti abbiamo visto anche dei frigoriferi interi buttati da delle navi o qualsiasi oggetto che è a bordo di una nave o un peschereccio non serve più viene spesso buttato in mare sperando che affondi ma molte volte rimangono semi sommersi e creano danni ai naviganti e all'ambiente. What would you say to the children of tomorrow? One person would never have made a difference. We never saw it coming. We didn't want to change. But our world is changing. And together, we must change to protect it. We're all responsible, and we're making progress, one step at a time. Our work is founded on science, and our mission is to create a world where people live and prosper in harmony with nature. That's why we chose to spread our message using the winds of change. Through sailing, we encourage the world to turn the tide on plastic, creating a legacy for marine conservation. But this was just the beginning. Now, we race for the planet. Only by sharing our knowledge, working together and facing challenges head on, we'll be able to stop climate change. As a team, this is a race 
we must win. But as a foundation, this is a race we cannot afford to lose. Personalmente non ci si rimbarcherebbe in un'impresa del genere. Molto eh, ha fatto l'aspetto emotivo, il sogno che rappresentava per noi questa avventura. La sensazione più bella di questa traversata è stato sicuramente arrivare. Arrivare è stato concretizzare l'impegno che abbiamo messo entrambi e anche tutte le persone che ci hanno aiutato nei mesi precedenti, la realizzazione di un sogno, lo dico molto spesso, è stata probabilmente l'esperienza, anzi sicuramente l'esperienza più emozionante della mia vita, non, non ricordo di aver mai provato nella mia vita emozioni così forti come riuscire a attraversare un oceano. Vorrei condividere questo pensiero che è quello di portare i giovani al mare. Portate i ragazzi al mare perché se loro non vedono quello che si può fare al mare, quanto è bello giocare col vento e con le onde, non ci arriveranno probabilmente da soli. Popei, Mambo, 47, 32, Pilota, <ride> Fancazzista, <ride> no non è vero, non è vero, <ride> Aspirante Navigatore, <ride> Su Tinder, Su Grinder, Bagaga Incontri, <ride> Su Find a <the> Crew, <ride> <ride> è vegano. <ride> Il profilo Tinder e tra di noi? <ride> Ci siamo lasciati. E... Altra domanda? E siamo stati un equipaggio, quindi penso tutti e due molto responsabili. Lui. <ride> Nessuno. Sempre lui. Nessuno dopo la traversata. Io. Lui. Lui, lui. Ora tutti e due. Lui. 